दी हैप्पीनेस सो एक नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज हैप्पीनेस कि सबसे पहले अपने ने प्रोग्रेस देगा फिर ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ देगा फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देगा नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट इमर्ज एज एन हैप्पीनेस राइट सो एक प्रॉब्लम रहा कि बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट ने रिपोर्ट निकलवाई कि जो टॉप ट्वेंटी रैंक्स है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स राइट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप ट्वेंटी रैंक्स है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में जाना गया क्यों क्योंकि एच में जो टॉप ट्वेंटी रैंक कंट्रीज है दो ज़्यादा डेवलप नेशंस राइट सो वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहले डेवलपमेंट की डेफिनेशन नहीं थी अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ गई यानी कि ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दी गई है तो वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उससे हैप्पीनेस क्रिएट होगा बट यहाँ पे ये देखा गया कि जो डेवलप इकोनॉमीज़ है वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है वेज ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल सच थिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हो रही है सो so यहाँ पे इकोनॉमिस्ट और जो सोशल साइंटिस्ट जिनका मेजर एम था फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ वो चीज़ फेल हो गई है डेट मीन्स यहाँ पे देखा गया कि जो हैप्पीनेस एक ह्यूमन सीख कर रहा था वो यहाँ पे वो ले ही नहीं पाया इवन दो वो वो एक डेवलप कंट्री का सिटीजन है राइट right? सो so, यहाँ पे दो रीज़न आए हैं फर्स्ट रीज़न ये है कि बहुत सारे इकोनमिस्ट ने जब प्रोग्रेस टर्म यूज़ किया राइट right? उसका मीन्स मतलब यही था डेट इज़ द ओवरऑल हैप्पीनेस ऑफ अूमन लाइफ कि ह्यूमन लाइफ का एक ओवरऑल हैप्पीनेस उसके अलावा सोशल साइंटिस्ट ने जब प्रोग्रेस को डिफाइन किया ग्रोथ को डिफाइन किया डेवलपमेंट को डिफाइन किया वेलबींग को डिफाइन किया उन सब का सिनोनिमस माना इज अम ऑफ हैप्पीनेस कि दिस ऑल इक्वल्स टू हैप्पीनेस कि अगर वो कंट्री में प्रोग्रेस है ग्रोथ है डेवलपमेंट है जनरल वेलबींग है डेट मीन्स वो कंट्री में हैप्पीनेस है सो द फर्स्ट रीजन वॉज अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस राइट हैप्पीनेस का डेफिनेशन वॉज नॉट येट अराइव और वॉट वॉज नॉट येट डेवलप एट दैट टाइम राइट द सेकेंड रीजन सेकेंड रीजन वॉज जब डेवलपमेंट को डिफाइन किया जा रहा था तब वहाँ पे मटीरियल नीड्स को मेजर हैप्पीनेस माना जा रहा था राइट मटेरियल नीड्स मीन्स अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी मेरी लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी तो मैं मेरे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाऊंगा फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन हेल्थ में बढ़ा पाऊंगा मैं मेरा एजुकेशन में सेटिस्फाइंगली एजुकेट कर पाऊंगा एंड थर्ड मैं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाऊंगा राइट सो ये दो रीजन थे जहाँ पे हैप्पीनेस का एज अ कॉन्सेप्ट इतना यूज नहीं हुआ है वेर एज हैप्पीनेस इज अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट नॉर्मेटिव मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स राइट मेरे नॉर्म्स प्रिंसिपल्स अलग है सो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे को ये हैप्पीनेस देगा राइट कोई और पर्सन के नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल अलग है सो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको कुछ और हैप्पीनेस देगा सो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई कि हैप्पीनेस इज अ डाइवर्स कॉन्सेप्ट जो हर एक इकोनॉमी में वेरी करेगा राइट right? ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी में हैप्पीनेस का मतलब ये है सो so, हर इकोनॉमी में हैप्पीनेस का मतलब वही होगा राइट right? सो so, uh, यहाँ पे देखा कि हैप्पीनेस एक ब्रॉड थिंग है एज कंपेयर टू डेवलपमेंट जिसमें सिर्फ फॉर uh, एग्जांपल पहले अपने ग्रोथ में क्वांटिटी ग्रो क्वांटिटी पे फोकस किया जा रहा था डेवलपमेंट में क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस किया जा रहा है नाउ हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट में एक चीज जो ये दोनों से अलग कर रही है दैट इज हैप्पीनेस एक अलग एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस कर रहा है राइट right? जो कि वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं चल रहा था सो दैट्स व्हाई वी वर डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम हैप्पीनेस सो यहाँ पे एक स्मॉल हिमालयन किंगडम राइट द भूटान उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया डेट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इन 1970s, 
right? The early 1970s may they have developed the gross national happiness. So they have keep they have kept the uh, UN ka HDI indicators in mind. HDI indicators follow करने के बाद उन्होंने सबसे पहले growth किया, फिर development किया, फिर human development index भी develop किया uh, as per United Nation. And then they started about the finding happiness, right? कि उन्होंने happy